Hello po mga Kaboytek at welcome back to my YouTube channel tutorials. Our video tutorials for today, how to block IP modem from PLDT and Globe using Microtech device. At kung sa tingin niyo po mga Kaboytek ay nakakatulong ito sa inyo, ay huwag niyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos tutorials na i-upload ko. Disclaimer lang po mga kabotek, ako po ay hindi isang expert pagdating sa pagkukonfig ng Microtech. Ang lahat ng ituturo ko po sa inyo ngayon ay basil lang po sa aking personal knowledge and experience. Before po tayo mag-proceed mga kabotek, shoutout muna tayo kay Quazel Dig na nag-avail po ng VIP member ng aking YouTube channel community. Maraming salamat sir sa walang sawang suporta po ng aking YouTube channel. At sana po may natutunan po kayo at nakakatulong po sa inyo yung aking mga video tutorials. Maraming salamat sir. Pag gusto niyo po ng mga anti-lag script and hotspot portal mga kabaytek, mag-join lang po kayo sa aking YouTube community. Punta lang po kayo dito sa aking YouTube channel and then click nyo lang po itong join. Sana po uh, supportahan niyo po yung aking YouTube channel mga kabaytek para makabili po ako ng mga device para meron po tayong mga bagong tutorials na magagawa and then makatulong po sa lahat po lalo na po sa mga newbie okay so maraming salamat po sa inyong support ta, mga kabaytek and then pag official member na po kayo mga kabaytek ay uh, bibigay ko po sa inyo yung mga anti-lag script and hotspot portal na mga ginagawa ko uh, exclusive lang po sa mga member okay so maraming salamat ngayon po mga kabaytek connect po tayo sa ating winbox ayan so nakapasok na po tayo sa winbox mga kabaytek so ngayon po yung microtech ko po ngayon is wala po siyang configuration so config muna natin to saglit okay so gawin lang natin mabilisan mga kabaytek okay so punta tayo dito sa bridge gawa tayo ng bridge okay and then yung mga port natin assign natin yung port uh, ether 3 then add tayo ulit yung ether 4 bilang natin sa sa bridge okay and then gawa tayo ng copy yung ether 5 bilang pa rin natin sa bridge okay so yung next na gagawin natin gawa tayo ng IP address yung IP address na gagawin ko is 20.1 slash 24 okay so kahit anong IP address pwede nyo gawin mga kabitek and then yung interface bridge 1 lang okay so DHCP uh, enable natin yung DHCP so si ether 1 apply lang natin and then okay so ayan and then set up natin yung DNS meron na po akong tutorials nito mga kabitek so panoorin nyo lang po yung aking mga video tutorials okay so apply lang natin and then okay DHCP server uh, bridge 1 okay. so next 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 lang and then para magkaroon na po siya ng internet mga kapitik enable na po natin yung ating firewall not okay so general out in interface either one action masquerade apply lang natin and then yes okay check natin kung meron na po ba siyang internet try natin mag pin okay so ayan mga kapitik meron na po siyang internet and then yung next na gagawin natin mga kapitik yung pinaka main natin na uh, tutorials po ngayon is yung paano po natin i-block yung ating uh, IP modem ng ating uh, PLDT and globe okay so okay so punta po tayo dito sa browser ayan so try natin i-access yung ating uh, gateway po ng ating PLDT so 192.168.1.1 okay so Ayan mga kabitek, so ito na po yung ating uh, portal po, login portal ng ating uh, PLDT. So as you can see, na, nakapag-access pa po tayo. So yung gagawin natin, kung paano natin siya i-block. Okay, so para hindi po ma-access ng mga, uh, mga hacker po, so kailangan natin i-block yung ating, yung ating uh, IP gateway po ng ating PLDT. Okay, so punta balik po tayo dito sa Microtech. And then yung gagawin lang natin mga kabitek, punta tayo dito sa IP, firewalls, punta tayo dito sa address list, then mag add po tayo dito. So, lagyan natin siya ng pangalan mga kabitek, so PLDT ISP, okay? So, yung address niya mga kabitek, gawa natin uh, 192.168.0 slash 24, okay? So, up. 
uh, apply lang natin and then okay so yung next na gagawin natin punta tayo dito sa filter rules and then mag add po tayo dito mga kabitek yung gagawin natin mga kabitek punta lang tayo dito sa advance and then yung destination address list okay so piliin natin yung PLDT ISP and then action uh, drop drop lang yung action mga kabitek and then lagyan natin siya ng comment uh, lagyan natin ng comment block uh, PLDT ISP uh, address okay so apply lang natin and then okay so try natin i-access ulit mga kabitek yung IP gateway po ng ating uh, PLDT okay so mag new tab po tayo okay so type natin yung IP gateway po ng PLDT 192.168.1.1 okay so as you can see mga kabitek naglo-load lang po siya hindi po natin hindi po natin ma-access yung ating uh, PLDT uh, login portal okay so kahit dito mga kabitek i-refresh natin ganyan lang yan so hindi na po natin siya ma-access okay so as you can see this site can be reached nakikita niyo po and then para ma-access po natin ulit ito mga kapitik yung gagawin lang natin balik tayo sa winbox and then uh, i-disable lang po natin okay ayan so try natin i-disable so balik tayo sa browser so liitin lang natin ayan and then type lang natin ulit mga kapitik 192.168 so Uh, as you can see mga kabitik, lumabas po yung login portal po ng PLDT. Okay, so kahit na gawin natin uh, enable to mga kabitik, uh, hindi po ito makaka-affect po doon sa ating internet connection. Okay, so natested ko na po ito sa dito sa bahay namin. Ito po yung setup ko mga kabitik na kahit nakadrop yung uh, IP address po ng 192.168.1.1 uh, ni PLDT, hindi po siya makaka-affect po doon sa ating internet connection. Okay? So, try nga natin mag-Google. Okay? So, nakikita niyo po mga kapitik, makaka-access po tayo dito sa internet connection natin kahit na naka-drop po ito. Okay? So, yung purpose lang po nito mga kapitik is uh, para po hindi po ma-access po ng ibang uh, mga customer natin lalo na po yung mga marunong po mag-access uh, po ng PLDT uh, modem kasi meron po kasing uh, super admin access yung PLDT so possible po na pwede lapalitan yung ating user account so hindi natin malalaman kung anong gagawin nila kung pwede, pwede nilang i-hack okay? so meron silang access dun sa uh, inyong internet connection so, much better po na gawan nyo po ng protection yung internet connection nyo po okay? Ngayon po mga kapitik, try natin uh, sa globe natin, okay? So, uh, yung gagawin ko mga kapitik is uh, dual ISP configuration po dito sa ating microtech. Okay? So, basic lang po yung gagawin ko na configuration mga kapitik sa dual ISP, okay? So, meron na rin po akong tutorials nito mga kapitik na dual ISP. So, panoorin nyo lang po yung aking mga previous tutorials dun po sa aking uh, YouTube channel, okay? Okay, so yung gagawin natin mga kabitik, punta lang po tayo dito sa IP and then DHCP client and then mag add po tayo and then yung interface mga kabitik is uh, Ether2 dito ko po kinoconnect yung ating uh, globe Okay, so yung gagawin ko lang mga kabitik is uh, pwede kong gawin yes or pwede kong gawin no Okay, so sample lang naman po ito so gawin ko lang siyang no Okay, so apply and then okay and then mga kabitik ah uh, gawan ko siya ng firewall not mag add po ako mga kabitik and then punta po tayo dito sa general and then yung out interface uh, ether2 and then yung action is masked okay so apply lang natin ayan so meron na po siyang uh, firewall not yung globe okay so yung gagawin natin mga kabitik try natin i-access yung ating globe okay so new tab po tayo yung default IP gateway po ng loop is 192.168.254.254 Okay As you can see mga kapitik So 
ito po yung uh, login portal po ni Globe so nakikita niyo po na access po natin yung kanyang uh, default gateway so yung gagawin natin para ma-block po natin yung ating Globe uh, modem IP address para hindi po nila ma-access okay so gagawin po natin siya ng address list okay so balik tayo sa IP and then firewall dito punta tayo dito sa address list and then mag add po tayo and then lagyan natin ang pangalan uh, globe isp and then yung address uh, 192.168.254.0/24 apply lang and then okay so yung next na gagawin natin gagawin natin siya ng filter rules mag add po tayo okay so punta lang po tayo sa advance and then destination address list yung globe pipiliin natin and then yung action is drop okay so lagyan natin ng comment uh, block globe uh, isp address okay so kahit anong comment na pwede nyo gawin mga kapitig so apply lang natin and then okay so try natin i-check mga kapitig kung ma-access po ba natin yung globe natin okay so ano yung 2, 1, 6, 8, 2, 5, 4 2, 5, 4 okay so ayan mga kapitig so uh, as you can see hindi, hindi po natin ma-access yung IP gateway po ng ating globe Okay, so try natin mag uh, disable natin mga kabitik yung globe natin dito sa filter rules. Okay, balik tayo sa browser. Okay, so as you can see lumabas po yung uh, login portal. Okay, so ayan, lumabas po yung uh, login portal po ng globe. Okay, so dito naman sa PLT mga kabitik, uh, naka-enable po yung ating ang uh, filter rules so hindi po natin yan ma-access okay so yung gagawin natin para ma-access po natin so disable lang natin okay so ganyan lang po kasimple mga kabitik yung gagawin natin para ma-access para magawan po natin ng security yung ating uh, uh, gateway po ng ating ISP modem okay so ganoon lang po siya kadali i-config mga kabitik dito sa ating microtech hex para meron po tayong protection sa ating uh, internet connection okay so ngayon po mga kapitik meron lang po akong uh, isi-share um, na share ko na po ito sa previous video ko so isi-share ko lang po dito baka gusto nyo pong um, uh, magkaroon ng copy po dito sa ginawa kong script meron po akong uh, script dito na ginawa mga kapitik so kopyahin lang po natin okay so select all lang natin and then copy and then punta po tayo dito sa new terminal okay so ipapakita ko muna sa inyo na dito sa Q3 wala po tayong configuration and then dito sa firewall manggol so wala rin po tayong configuration okay so ito po yung uh, ginagawa ko na anti-log script mga kapitik so pag gusto nyo po ng uh, anti-log script mga kapitik mag join lang po kayo sa aking community so ibibigay ko po ito sa inyo uh, makikita nyo po ito uh, nakapost po dun sa community pag nag join po kayo okay? so ngayon po mga kapitik balik tayo sa winbox and then new terminal so yung gagawin natin mga kapitik kasi dun sa script uh, yung babaguhin lang natin dito sa interface Uh, rename lang natin mga kapitik para gumana yung ating uh, script so gagawin natin siyang ether1 and then isp okay so apply lang natin and then okay and then balik tayo sa new terminal and then paste lang po natin yung script mga kapitik so ipapakita ko po sa inyo mga kapitik dito sa mangul rules and then sa q3 okay so ganyan lang so paste natin mga kapitik yung script okay so Ayan mga kapitik, so meron na po tayong Mangol Rules and then meron po tayong Q3, okay? So, naka-priority na po yung games nito mga kapitik and then dito po sa Q3 uh, ganyan lang po yung itsura po ng uh, Q3 natin mga kapitik uh, simple lang po yung itsura mga kapitik okay? Additional shoutout lang po mga kapitik kay Harold Tio Alona Giger Sandy Y, Chris Aromanti KGTB 
Food and Crafts, Alan Baldimoro, Huat TV, Christian Azuti, Gladys Aguilar, CJ Bunshin, Kirai, Jas Langa, Kobe ITV, Ramon Carilla, FJ Goro, Mark Jel Peras, Duncan Sabangan, Dars TV, maraming salamat mga sir and ma'am sa walang sawang suporta po ng aking YouTube channel. Sana po may natutunan po kayo. Maraming salamat. Yun lang po yung tutorials natin ngayon mga kabatik. Sana may natutunan po kayo. At maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag nyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat at magandang araw.